हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो चलिए हम डिस्कस करते हैं 29 अगस्त के इनसाइट्स के करंट अफेयर्स की एक्सप्लेनेशन एंड कल से कल सुबह से मैं 10 एमसीक्यूज पोस्ट करना चालू कर दूंगी तो अच्छे से आप न्यूज़पेपर कवर कीजिए और आपको इजीली कर पाएंगे वो क्वेश्चन एंड अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है समझिए कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे एंड उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करिए अपने दिमाग में एंड और कोई आपके सजेशन हो तो वेलकम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है जी एस टू जी एस टू का टॉपिक है एनआरसी असम एनआरसी असम एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो असम में एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है इसकी इसका क्या इशू है जो इसकी कट ऑफ डेट है वो 24 मार्च 1971 से 1951 करने की बात की गई है एक असम के एन जी के एन के द्वारा क्यों ऐसा बोला गया क्योंकि जो ऑब्वियसली जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो बंगला ये किस लिए कंडक्ट की जा रही है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से वो 1971 के जो इंडो पाक वॉर वॉर हुआ था तब बहुत सारे लोग आ गए थे बट देखा जाए तो 1951 के बाद भी बहुत लोग आए थे तो उनको भी तो एक्सक्लूड करना चाहिए ना तो इसीलिए ये कट ऑफ डेट घटाने की बात करें कि नाइनटीन होनी चाहिए अब कुछ हम एन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एन है क्या ये फर्स्ट प्रिपेयर इन 1951 फॉलोइंग इट सेंसस जो 1951 में पहला सेंसस हुआ था ये तब प्रिपेयर किया गया था अभी एन अपडेशन इन असम चल रहा है किस 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 किसके ऑर्डर्स पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो 2013 में इशू हुए थे अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ नाइनटीन एंड असम एक ऑफ नाइनटीन ये दो एक्ट के अंडर ये चलाया जा रहा है ये करा क्यों जा रहा है क्योंकि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी आ गई क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हो गए कि जो लोकल पॉपुलेशन है उनको ना तो कोई ना तो एडिकुएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही हैं ना ही उनको क्राइसिस uh, आइडेंटिटी और उस और ये इलीगल वोटर्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे घुस चुके हैं क्योंकि वो बांग्लादेशी आए और उन्होंने अपना नाम वोटर्स लिस्ट में डलवा लिया एंड ये आज और, और ये फिर जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनका एक वोट बैंक मेजर वोट बैंक भी बनाना चाहते हैं तो इसीलिए ये वहाँ पर इलीगल वोटर्स की भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जब से ये लोग आए कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो गई ये कुछ डाटा है कि 1951 में इन्वायरमेंटल कवर था 39 परसेंट एंड आज के टाइम में ये 30 परसेंट हो गया है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हुई है वहाँ पे तो इसका रीज़न ये भी है क्योंकि ऑब्वियसली जितने लोग आएंगे उतना ही जगह चाहिए उनको भी रहने के लिए एंड देर इज़ इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन इन असम क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ गया है अब ये वरी सम इशू क्या है कि फिलहाल जो एनआरसी करा जा रहा है उसमें जो 40 लाख पीपल हैं उनको होमलेस डिक्लेयर कर दिया गया है अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो बांग्लादेशी हैं बांग्लादेश है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज हम किसी को डिपोर्ट नहीं कर सकते तो एक ऑफिशियल प्रजम्पन के अनुसार फोर्टी लैक्स लोग होमलेस हो चुके हैं एंड उनकी फ्यूचर की कोई सर्टनिटी नहीं है तो ऑफिशियल प्रजम्पन क्यों है क्योंकि हमें पता है कि पहले के लोगों को अपने नाम अच्छे से नहीं पता होते थे एंड डेट हमारे दादा दादी को ही कितना पता होता है कि हमारे उनके नाम क्या थे एंड उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो उनका प्रजम्पन तो यही हो जाएगा फिर ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो एक ये प्रॉब्लम है एंड सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करे वेमेन क्यों क्योंकि उनके पास कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते ना ही उनको स्कूल भेजा जाता है और फिर उनको अडल्ट होने से पहले उनकी शादी कर देते हैं तो उन वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि उनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि दे बिलोंग टू असम इसका भी अहड क्या हो सकता है कि सिटीज़नशिप हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि सिटीज़नशिप हर ह्यूमन का बेसिक राइट है एंड क्लियरली उनको चार्ट आउट जो हम ये एनआरसी एक्सरसाइज करा रहे हैं उनको क्लियरली मेंशन तो करना चाहिए कि जो फेट होगा एक्सक्लूडेड पीपल का उनका क्या होगा क्या उनको बांग्लादेश भेजेंगे क्या उनको इंडिया में रहेंगे क्योंकि फिलहाल तो फोर्टी लैख पीपल आर स्टेइंग इन डिटेंशन सेंटर्स एंड वहाँ की लाइफ बहुत हॉरेबल हो जाती है एंड देर इज़ नीड फॉर रॉबस्ट मेकेनिज़म ऑफ लीगल सपोर्ट फॉर एक्सक्लूडेड वन एंड लीगल सपोर्ट भी चाहिए होगा जो हमारा नालसा है जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है उनको भी एक नालसा तो जो पुअर पीपल है उनको प्रोवाइड करता है तो इनके लिए भी होना चाहिए कि वो अच्छे से लीगल सपोर्ट क्योंकि ऑब्वियसली ये वही लोग हैं जो पुअर होमलेस एंड माइग्रेंट वर्कर्स हैं वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एक्सक्लूड हो जाते हैं एंड हमें अपनी बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी का बूस्टअप करना पड़ेगा ताकि माइग्रेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकें तो इसके लिए क्या करना चाहिए अपॉइंट नेशनल इमिग्रेशन कमीशन जो इस माइग्रेशन लॉज को स्ट्रेंथन करेगी एंड बॉर्डर फेंसिंग करना पड़ेगा हमें असम के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया लार्जेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है देन इस पीपल मस्ट प्रोवाइड मस्ट भी प्रोवाइडेड विद मल्टीपर्पज़ फोटो आइडें
एंड जो इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट शुड बी रिपील क्योंकि अभी तो वहाँ पे फॉरनर्स ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर दिया गया है ना तो फिलहाल ये इसको रिपील कर देना चाहिए सेकेंड इज जी एस टू हॉन्गकॉन्ग इशू हॉन्गकॉन्ग इशू क्या है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अब आप हॉन्गकॉन्ग की लोकेशन देखिए मैप में ये है चाइना ये है हॉन्गकॉन्ग ठीक है एंड मकाओ है इधर चाइना के इस तरफ ठीक है चाइना हॉन्गकॉन्ग और मकाओ की दो बातें और हॉन्गकॉन्ग का इशू क्या है कि ये अटैम्प्ट टू इरोड द सिटी ऑटोनोमी हमें पता है कि चाइना की तो आदत ही है हर जगह टांगड़ आने की वहाँ पे ऑलरेडी डिक्टेटरशिप चल रही है तो वो वहाँ की जो हॉन्गकॉन्ग एंड मकाओ रीजन है ये वहाँ की भी ऑटोनोमी को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं अब हॉन्गकॉन्ग और मकाओ के बारे में पढ़ लेते हैं जो हॉन्गकॉन्ग है वो ब्रिटिशर्स ने चाइना को रिटर्न कर दिया था नाइनटीन में वहाँ पर पहले ब्रिटिशर्स होते थे और मकाओ में कौन थे पोर्चुगीज रहते थे एंड उन्होंने नाइनटीन में रिटर्न कर दिया गया था तब से ये एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हैं चाइना के ये दोनों फॉर्मर कॉलोनीज हैं ऑफ ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज एंड इनका स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स रीजन्स का क्या फ़ायदा है दे कैन हैव डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट दैट ऑफ मेल एंड चाइना हमें पता है चाइना में डिक्टेटरशिप है और जो हॉन्गकॉन्ग है वहाँ पे डेमोक्रेसी है तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफरेंट हो सकता है एंड उनकी ओन करेंसी हो सकती है एंड लीगल सिस्टम एंड इकोनमीज हो सकती हैं वाइल बींग पार्ट ऑफ पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना जैसे हमारे हमारा कश्मीर है वहाँ पे हमने सिर्फ उनको कम्युनिकेशन डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ले रखा है वैसे ही वहाँ पे भी है एंड देन डिफेंस एंड डिप्लोमेसी वो चाइना के पास ही होगी एंड दिस वॉज वॉज सपोज टू बी वैलिड फॉर फिफ्टी ईयर्स यानी कि टू थाउजेंड एंड फोर्टी सेवन तक वैलिड होना चाहिए था बट चाइना अब से पहले टांगड़ आने लग गया है इसीलिए हॉन्गकॉन्ग में डेली प्रोटेस्ट चलते हैं देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ जी एस थ्री एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन गंगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है Ability of microorganism, microorganism is कोई भी virus, bacteria to stop an antimicrobial to work against it. हम antibiotics जो खाते हैं वो किसके लिए खाते हैं ताकि हमारे अंदर जो infection है वो कम हो सके या ख़त्म हो जाए तो वो microorganism से मर जाते हैं but अगर हमारे पेट में इतना ही strong microorganism आ जाए कि वो antibiotics से भी ना मरे तो उसे कहते हैं एंटी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या माइक्रोब्स एंड उसको एक नाम दिया जाता है सुपर बग ठीक है एंड uh, इसकी इसका सबसे ज़्यादा थ्रेट तो ये है ऑब्वियसली कि हमें डेडली इन्फेक्शन से फेस होना पड़ेगा और ये जो माइक्रोबियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये बैक्टीरिया में नेचुरल फेज से ही आती है ये एक ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है ये एक नेचुरल एबिलिटी है बैक्टीरिया में कि वो धीरे धीरे आती है बट हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया है कैसे कि हम इम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का अब एंटीबायोटिक्स डॉक्टर हमें बोलते हैं तीन दिन के लिए खाना है हम एक दिन में खाने के बाद ठीक हो गया ना हमने छोड़ दी जिसकी वजह से जो वहाँ पर बैक्टीरिया रह जाएंगे वो और रेजिस्टेंट हो जाएंगे उसके लिए एंड जिसकी वजह से नॉन ट्रीटेबल इन्फेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया जब वो बाइनरी फिशन करते हैं तो उस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पास ऑन पास ऑन हो जाती है तो ये जेनेटिकली भी पास ऑन हो जाएगी तो अब देखिए कि फिर धीरे 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 करके वो इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएंगी देन ये गंगा में क्यों किया जा रहा है क्योंकि गंगा का पानी बहुत लोग पीते हैं वहाँ पे ठीक है तो वहाँ के लोगों के लोगों में डेडली इन्फेक्शन का थ्रेट हो ही रहा है तो गंगा का वो पानी चेक करने के लिए एंड वहाँ पे इंडिक वहाँ पे जो जिस तरह का कंटेमिनेशन है उसको बताने के लिए ये एक एक्सरसाइज की जा रही है एंड कितना थ्रेट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का एंड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ईकोलाई जो ईकोलाई गट ऑफ एनिमल्स क्योंकि एनिमल्स तो सीधा गंगा का ही पानी पियेंगे तो उनके में जो ईकोलाई का सोर्स है वो कौन सा है हेल्दी सोर्स है अनहेल्दी सोर्स है जिस तरह का भी है वो इस एक्सरसाइज से पता चल जाएगा अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने का कि बैक्टीरिया बैक्टीरियाज कम करें एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिए हमें पता ही है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ है फार्मास्यूटिकल्स है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी चाहिए गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए एंड हमें फिर सिटीज़न अवेयरनेस भी करानी पड़ेगी कि भाई तुम अगर तुम्हें अगर डॉक्टर तीन दिन की दवाई दे रहे हैं तो तीन दिन की खाओ क्योंकि फिर नो मैटर वॉट तुम ठीक हो जाओ या ना हो जाओ एंड ये फार्मास्यूटिक ऑनर्स है टू डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स प्रॉपरली ड्रग्स इनको क्योंकि कई डॉक्टर्स क्या होते हैं शुरू में आप गए उन्होंने टर्चरी लेवल की जैसे एंटीबायोटिक कोलेस्टिन होती है वो आपको प्रिस्क्राइब कर दी जब जबकि वो एक बहुत ही डेडली इन्फेक्शन के इन्फेक्शन के लिए देते हैं आप पहले ही इतनी स्ट्रॉन्ग खा लोगे तो वीक एंटीबायोटिक आप पे असर करना बाद में बंद हो जाएगा एंड मेनली प्रॉपर हाइजीन हाइजीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजीन ही अच्छी हो जाएगी तो हमें बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा देन इज जी एस थ्री एच वन एन वन वायरस दी एच वन एन वन वायरस के ये क्या कॉज करता
ठीक है इसका प्रिवेंशन तीन लेवल पे हो सकता है ये रेस्पिरेटरी बॉन्ड है तो ऑब्वियसली हम छींकेंगे खांसेंगे इस वजह से फैल जाएगी ठीक है पहले तो हमें स्वाइन फ्लू से ही प्रिवेंशन करना चाहिए ठीक है एंड फिर ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन कहाँ से होता है इसका पिग से ट्रांसमिशन होता है वो स्टॉप करना पड़ेगा देन ह्यूमन्स में आपस में ह्यूमन्स में भी इसका ट्रांसमिशन कम करना पड़ेगा डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं पॉलीमरिस चेन रिएक्शन पीसीआर की हेल्प से पीसीआर में क्या होता है जो हम हमारे डीएनए मटेरियल है वो एम्पलीफाई नंबर ज़्यादा हो जाते हैं उनके तो जिस वजह से हम नंबर बढ़ जाएंगे तो हम छोटे से छोटा जो भी फॉल्ट है वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं एंड देन इस ट्रीटमेंट तो इसका एंटी वायरल ड्रग ही होगा क्योंकि ये एक वायरल डिसऑर्डर है अब ये ये देख लीजिए कैसे ट्रांसमिट होता है आ, ये बर्ड फ्लू बर्ड एक ब्लड फ्लू होता है एक ह्यूमन फ्लू होता है ठीक है ये एक स्वाइन फ्लू है बेसिकली ये पिग की डिसीज़ है जो पिग में पिग अपने पेट के अंदर हार्बर कर लेगा ये जो भी पैथोजन्स हैं एंड पैथोजन्स पिग में है एंड देन वो पिग से ट्रांसमिशन हो जाएंगे पर ये कैसे होंगे बाई इनहेलिंग वायरल पार्टिकल्स पोर्क खाने से नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है कि पिग का पोर्क खाने से कभी भी आपको स्वाइन फ्लू नहीं हो सकता ये ट्रांसमिशन दूसरे सेंस में होगा कि हम हम उस इन्वायरमेंट लोकेलिटी में रह रहे हैं क्योंकि वो वायरस हवा में रिलीज हो जाएंगे एंड वो हम इनहेल कर लेंगे फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होगा बाई इनहेलिंग वायरल पार्टिकल्स एंड इसके सिम्टम्स क्या है हाई फीवर कफ स्नीजिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ठीक है लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी एंड लॉस ऑफ एपिटाइट भूख नहीं लगेगी देन इज जी एस थ्री आर ई डी डी प्लस ठीक है ये क्या है आर ई डी डी मतलब रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की की वजह से एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करना ये आर डी डी प्लस कब ये फॉर्मलाइज हुआ था 2006 में एंड इसका काम क्या है इंटीग्रेट रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट चेंज जो फॉरेस्ट uh, का रोल है क्लाइमेट चेंज में उसको उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना और उसको इंटीग्रेट करना अब ये मैंने फोटो भी डाली है तो इसमें आप देख लीजिए आर ई डी डी प्लस इज़ अ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सोल्यूशन डेवलप्ड बाई यू एन एफ सी सी एफ सी 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 ये यू एन एफ सी 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 ने डेवलप किया था जो भी उसको पार्टीज हैं तो ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का एक सॉल्यूशन uh, है आर ई डी डी प्लस इंसेंटिव ये बाद में आ जाएंगे यू एन आर ई डी डी प्रोग्राम असिस्ट कंट्रीज टू डेवलप कैपेसिटीज नीडेड टू मीट मीट जो ये क्या करता है कि जो कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं उनमें ऐसे सॉल्यूशंस प्रिस्क्राइब करेगा उनको एंड ऐसे इस तरह की उनको बताएगा कि ताकि वो जो क्लाइमेट चेंज का रिस्क है उसको मिटिगेट कर पाए ठीक है इट और ये हमारे इंडिया में कौन कैरिड आउट कर रहा है हिमालयन अब फिलहाल तो ये हिमालयन स्टेट में हो रहा है जॉइंटली बाय आई सी एफ आर ई फुल फॉर्म देख लीजिए एंड आई सी आई एम ओ डी आर ई डी डी प्लस आर ई डी डी प्लस बाय पार्टीज टू यू एन एफ सी सी इंश्राइंड इन पैरिस एग्रीमेंट टू थाउजेंड फिफ्टीन जो पार्टी पैरिस एग्रीमेंट दो हज़ार पंद्रह में हुआ था तब ये एग्री किया गया था जो पार्टीज थे यू एन एफ सी सी के कि इसका काम क्या है इट क्रिएट्स फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द कार्बन कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट में कार्बन स्टोर्ड है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू की बताएगा कि भाई इतनी वैल्यू है तो तुम्हें इसको कंजर्व करके रखना चाहिए क्योंकि लालच तो एक बहुत बड़ी चीज़ है तो इंसान को अगर पैसा आता दिखेगा तो वो उसको स्टोर भी करेगा क्योंकि हर कोई ये नहीं सोचता ना कि इन्वायरमेंट एक कंसर्न है देन इज डेवलपिंग कंट्रीज वुड रिसीव रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स ऑन रिजल्ट बेस्ड एक्शन जिस तरह का आप काम करोगे उस तरह का आपको मिलेगा आप अगर आप फॉरेस्ट को अच्छे से मेंटेन करो तो आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी एंड ये जो ऑथेंटिक वो कहते हैं ना आप फॉरेस्टेशन करो डिफॉरेस्टेशन कम करो ये उस प्रिंसिपल पे नहीं नहीं भाई हम तो मैं पैसा देंगे पैसे से काम करो देन इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट होएगा तो वहाँ का कार्बन स्टॉक भी बढ़ गई तो इंडिया की आर प्लस स्ट्रैटेजी क्या है एंड ये अपडेटेड इन लाइन विद इंडिया नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज ये मतलब उसमें जो भी क्लाइमेट हमारा क्लाइमेट चेंज पे प्लान है उस सब में उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है जो ये इन, इनकी स्ट्रैटर्जी है तो ये इंडिया की हमारी स्ट्रैटर्जी हो जाएगी ये आप पढ़ लीजिए देन इज जी एस टू जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अब ये है क्या इसके अंदर ये दो हज़ार पंद्रह में एक डील करी गई थी किस किसने यू एस यू के रशिया चाइना फ्रांस जर्मनी ठीक है डील स्ट्रक विथ किसने ईरान ने की थी ईरान एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली कट इट स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूक्स एंड रिस्ट यूरानियम एंड हैवी वाटर एंड ऑल की कंपोनेंट्स फॉर न्यूक्लियर वेपन्स मोटी मोटी बात यह है कि उसने बोला था कि मैं अब अपनी न्यूक्लियर जो भी मैं न्यूक्लियर हमें पता है ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट है एंड वो ये एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है तो उसने बोला था कि मैं नहीं करूँगा अब से तो आप मैं ये डील स्ट्रक कर ली थी एंड क्यों ईरान ने एग्री करने का क्या ज़रूरत थी क्
क्योंकि ये बोलता है कि हम ईरान को एक तो पैसे दे रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं ठीक है बट फिर भी ईरान अपना सपोर्ट जैसे हमें पता ईरान सीरिया हो गया अफगानिस्तान हो गया वहाँ पे अनरेस्ट है क्यों वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं जैसे हेजबुल्ला हो गया तो वो हमें पता है ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान यहाँ से उनको एड मिलती रहती है तो ये यू एस बोल रहा है कि एक तो हम इनको पैसा दे रहे हैं ऊपर से अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी कम नहीं कर रहे तो हम क्यों इनको पैसा दें हम क्यों इस डील में रहे तो यू ने बोला हम बाहर बाहर जा रहे हैं एंड ईरान ईरान ने अपने पिछले जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको लेकर भी झूठ बोला था ये यू का एलिगेशन है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बिटवीन ईरान एंड यू एस ईरान हमें पता है ये कैन मेक थिंग्स टफ फॉर यू एस इन सीरिया अफगानिस्तान अभी जो हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मस का इशू था ईरान आप मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मस की लोकेशन बताएंगे कहाँ पे है ठीक है तो एंड इसका क्या इशू है स्टेट ऑफ हॉर्मस का इशू था तो यू के लिए वहाँ पर जो सीरिया अफगानिस्तान है वहाँ पर मिलिटेंट्स को बोल देगा कि भाई तुम जाओ और ज़्यादा अटैक करो और ज़्यादा अनरेस्ट लेके आओ तो वहाँ पर टफ कर सकता है ठीक है एंड सुनर और लेटर ये क्वेश्चन भी आएगा कि भाई ईरान की अपनी सॉवरिनिटी है ठीक है तो वो क्यों क्यों माने तुम्हारी सैंक्शंस ठीक है एंड अगर ये वाली सिचुएशन आ गई तो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन हो जाएंगी ग्लोबल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर पे क्यों फिर तो एक होड़ सी लग जाएगी जैसे वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन में लगी थी कि भाई चलो हम भी बनाएंगे चलो हम भी बनाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आएगा एंड यू एस एबिलिटी टू वर्क विद रशिया इन सीरिया और विद चाइना इन नॉर्थ कोरिया इम्पैक्ट होएगी क्योंकि वहाँ पर ईरान अपनी अनरेस्ट फैला चुका है इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन हैं इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन हैं ऑयल एंड गैसेस इंपोर्ट बढ़ जाएंगे हमें पता है क्यों क्योंकि हम अपना ऑयल इंपोर्ट ये सीरीज याद करना सबसे ज़्यादा हम इराक से करते हैं देन सऊदी अरेबिया देन ईरान से हम अपना ऑयल इंपोर्ट करें तो हमारे लिए प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड हमारा छाबहार पोर्ट जो हम ईरान में बना रहे हैं उसकी डेवलपमेंट इफेक्ट होएगी एंड अगर चाइना ने उसको एस सी ओस शंघाई कॉरपोरेशन और कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना इंडिया चाइना रशिया और इंडिया कर रहे हैं तो अगर उसने बोल दिया ईरान चलो भाई तुम आ जाओ हमारे साथ तो ये एक ग्रुप एंटी यू ग्रुप की तरह ट्रीट होगा एंड विल रन काउंटर टू इशूज़ लाइक इंडो पैसेफिक जो क्वैड ग्रुप है उसके अगेंस्ट अगेंस्ट जाएगा क्योंकि यू तो ये सोचेगा ये हमारे अगेंस्ट है क्वैड ग्रुप में कौन कौन है यू ऑस्ट्रेलिया जापान एंड इंडिया ठीक है तो ये इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल जो वहाँ पे तो ये एक ग्रुप बनाया गया है ठीक है तो उसके फॉर्मेशन एंड उसकी कोऑपरेशन में भी अफेक्ट करेगा यहाँ पे रोल ऑफ यू एन क्या है सिक्योरिटी काउंसिल आप मुझे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन से होते हैं परमानेंट मेम्बर्स यू सिक्योरिटी काउंसिल अडोप्टेड रिजोल्यूशन इन दो हज़ार मतलब यू ने भी एग्री कर लिया था कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडोर्स न्यूक्लियर एग्री एंड एंडेड यू एन सेंक्शन जब यू एन इनिशियली यू एन सेंक्शन थे फिर ये जो एग्रीमेंट हुआ इसके बाद यू एन सेंक्शन खत्म हो गए अब फिर से यू एन सेंक्शन लग सकते हैं ईरान पर तो इसने यू एन सेंक्शन खत्म कर दिए थे जो रिजोल्यूशन का नाम था वो टू टू थ्री वन था ठीक है एंड इसने ये बोला था कि ये सेंक्शन री इंस्टेट कर सकते हैं अगर जो अगर इस एग्रीमेंट के अनुसार हमें ये पाया गया कि ईरान चीट कर रहा है तो ये सेंक्शन अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन टू टू थ्री वन कैन बी री इम्पोस्ड देन इज अबाउट जी एस टू ये काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं ऑफ डेमोक्रेसी इन्वेंटेड इन द वेस्ट एंड एक्सपोर्टेड टू द रेस्ट इज फेलिंग इन द वेस्ट जो वहाँ पर इन्वेंट हुई थी एंड एक्सपोर्ट की गई थी अब वो अभी वहाँ ही फेल कर रही है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट कोलेशन गवर्नमेंट है हमें पता है वो अनस्टेबल होती है एंड यूजअली जो लार्जेस्ट पार्टी है वो अभी भी अनेबल टू कमांड मेजोरिटी बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के रेफरेंस में नहीं है बट बहुत सारे पार्ट्स में पार्टी तो हो जाती है मेजोरिटी में बट वो कमांड नहीं कर पाती इंडिया का क्या है इंडिया इज़ फेलियर ऑफ गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी कैन बी सीन ऑन द ग्राउंड इन द बैकवर्ड एरियाज इन द हॉटलैंड अभी हमें पता है ट्रिपल तलाक हो गया सरोगेसी बिल हो गया ठीक है ये वाले मेजर बहुत बड़े बड़े लॉज तो पास हो रहे हैं बट यहाँ पे इंडिया की फेलियर हो रही है गवर्नेंस की जो इंडिया का हार्टलैंड है जो बैकवर्ड एरियाज है और वहाँ पे इस वजह से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है मिलिटेंसी बढ़ रही है इस वजह से रीज़न क्या है इन पॉपुलर डिस्कोर्स अबाउट डेमोक्रेसी टू मच अटेंशन हैज़ बिन गिवन टू वर्टिकल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड फॉर पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर्स एंड टू लिटल टू लेटरल इंस्टीट्यूशन मतलब जो वर्टिकल है कि हाँ भाई ये हमारे म्यूनसिपल uh, उसके इलेक्शन हो गए ठीक है स्टेट के इलेक्शन हो गए सेंटर के इलेक्शन हो गए वर्टिकल है ठीक है लेटरल इशूज़ पर इफेक्ट नहीं किया जैसे पंचायत हो गया ठीक है ये जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन uh, करवाते हैं उन पर बहुत कम ध्यान दिया गया इस वजह ये भी एक रीज़न है डेमोक्रेसी की फेल होने का इश्यूज़ विद मेजॉरिटी गवर्नमेंट अब इंडिया के रिस्पेक्ट में आप सोच सकते हैं नॉट डिजाइन टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉ
एंड कोर्ट आर सेटअप टू फाइंड पॉलिसी सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब कोर्ट भी सेट नहीं करते कि भाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे आर्टिकल 370 है उसके लिए भी कोर्ट सेट नहीं होते बहुत अभी तो खैर हो रहे हैं बट ये एक एग्जाम्पल है सॉल्यूशन क्या इफेक्टिव मेथड्स फॉर पीपल पार्टिसिपेशन एग्जाम्पल रेफरेंडम्स जैसे रेफरेंडम जो ब्रेगजिट था उसके ब्रेगजिट यू एस यू के एग्जिट के लिए भी रेफरेंडम करवाया गया था तो हमें रेफरेंडम बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पीपल पार्टिसिपेशन इंश्योर हो एंड हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए लेयर्स चाहिए पार्लियामेंट कोड भी होना चाहिए सोशल मीडिया भी होना चाहिए हर लेयर को की एक अपनी इंपॉर्टेंस है एंड स्ट्रेंथन सॉल्यूशन क्या है इसका स्ट्रेंथन मिडल लेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट लाई बिटवीन ओपन पब्लिक स्फेयर एंड फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो मिडल लेयर है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जैसे पंचायत हो गई ठीक है और जो भी एन हैं फिलंथ्रॉफिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं बिल्ड इंटरमीडिएट लेवल ऑफिशियल सेमी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर नॉन पार्टिसन डेलिब्रेशन जो भी इंटरमीडिएट लेवल पे ना अनऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे जिनकी एक नॉन पार्टिसन जो मतलब कभी कोई इशू खड़ा हो तो वो उस पर अपना एक स्टैंड दे सकें एंड दैट शुड भी नॉन पार्टिसन देन इज जी एस टू कंडक्ट ऑफ एम पीज एंड एम एल एस ये तो अभी हमें पता ही है क्यों जरूरी है हम रोज लो, अगर लोकसभा और राज्यसभा का आप सेशन देखो तो वहाँ पर आपको पता ही चल जाएगा कि क्यों जरूरी है ये मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है यू एस ए हैज़ इट सिंस अभी आप ये बता सकते हो कि यू एस ए नाइनटीन सिक्सटी एट से यू एस के पास भी है यू के पास भी कैनेडा जर्मनी सबके पास है तो हमें भी होना चाहिए इंडियन बैकग्राउंड क्या है कि कोड ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स वर्स अडोप्टेड इन नाइनटीन सिक्सटी फोर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब नाइनटीन सिक्सटी फोर में कोड डेवलप किया गया था एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला था कि इसको अडॉप्ट करिए देन इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस इन नाइनटीन नाइन्टी नाइन चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जगह जज हैं उनके लिए कोर्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की कैसा होना चाहिए कि उनको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एथिक्स नाइनटीन नाइन्टी सेवन में भी एक एथिक्स पर जो कमेटी है वो डिजाइन डिजिग्नेट की गई थी ये क्यों ज़रूरी है इलेक्शंस ऑफन रिमेम्बर्ड फॉर पर्सनल अटैक्स एंड हेट स्पीचेस जैसा कि हम आजकल देख ही रहे हैं कि इलेक्शंस में बहुत हेट स्पीचेस दी जा रही है टू अजॉर्ट देयर सुपीरियरिटी ओवर रेस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स को ओवर बॉड एंड ब्लर लाइन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी कि प्रियंका गांधी प्रियंका वाड्रा ने सर पर चुन्नी नहीं रखी या वो कुछ भी ऐसी हेट स्पीचेस दे सकते हैं एंड ये इवन वोटर्स को भी थ्रेटन करते हैं कि अगर तुम देख लेना अगर तुमने हमें पावर में वोट नहीं किया तो एंड मैटर कंसर्निंग नीड टू बी कंस्ट्रक्टिवली डिस्कस्ड एंड डिबेट मतलब कंस्ट्रक्टिव डिबेटिज्म होना चाहिए ऐसे नहीं आप कुर्सियाँ फेंक के मार रहे हो तो इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी हो जाता है की रिकमेंडेशन से ये आप पढ़ लीजिए इसमें इतना भी कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है देन अबाउट प्रिलिम्स फैक्ट ये क्या है एक स्टार टॉटोइज है जो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ स्टार टॉटोइज स्मूथ कोटेड ऑटर एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर को हम हमने अभी अपेंडिस वन ऑफ साइड्स में इंडिया का एफर्ट था कि भाई इसको अपेंडिक्स अपेंडिक्स वन में जाओ वन में भेज दीजिए एंड ये सक्सेसफुल हो चुका है दे आर थ्रेटन विद अपेंडिक्स वन का क्या मतलब है थ्रेटन विद एक्सटेंशन एंड साइड्स जो एक्सटेंशन के लिए थ्रेटन है एंड साइड्स इनका टोटल ट्रेड प्रोहिबिशन करता है एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च भाई रिसर्च के लिए है तो चलो ठीक है बट प्रो कम्प्लीटली प्रोहिबिट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड देन इट्स कॉप्रोलाइट्स कॉप्रोलाइट्स क्या है फॉसिल फेसिस बिलोंगिंग टू एनिमल्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो उनके फॉसिल फीसिस हैं पॉटी इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू बायोमेट्रिक सी फेयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टू कैप्चर फेशियल बायोमेट्रिक डाटा ऑफ सी फेयर जो भी सी में फेयर करते हैं तो उसके लिए बायोमेट्रिक की मतलब उनका फेस रिकोगशन हो जाए तो ये है तो दैट्स ऑल फॉर द लेसन एंड थोड़ा लेंथी हो गया बट आज बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स है मुझे बहुत टाइम लगा इसको नोट्स बनाने में पी डी एफ इसकी साइट पर अवेलेबल हो जाएगी तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए डब्ल्यू 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 डॉट एडोनमान डॉट कॉम थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट